Beralih ke informasi lain, pemirsa Timnas Anis Muhaimin menyebut setidaknya ada 11 ancaman yang ditujukan ke Capres Anis Baswedan di media sosial selain ancaman penembakan. Meski demikian, Anis enggak melaporkan ancaman tersebut. Juru bicara Timnas Amin Mustafa Nahrawardaya membeberkan soal 11 ancaman yang diterima Anis selain ancaman penembakan. Hal itu disampaikan Mustafa saat menghadiri sebuah diskusi di Jakarta Sabtu 13 Januari lalu. Mustafa mengatakan seluruh ancaman terhadap Anis itu dilakukan melalui berbagai platform media sosial. Beberapa pelaku sudah terdeteksi keberadaannya. Meski demikian, Mustafa menilai Anis enggan melaporkan orang-orang yang mengancam dirinya. Sampai hari ini saya hitung kalau di media sosial itu ada sekitar 10-11 ancaman. Ancaman itu muncul ketika pertama Pak Anis sedang live di Anis. Kemudian itu diteruskan di platform lain di Twitter. Kemudian di TikTok ada, di Facebook juga ada. Yang terbesar adalah ancaman kepada Pak Anies ini adalah pembunuhan, mohon maaf ya, contoh kalimatnya. Di, uh, dapat bayaran berapa sih kalau nembak Anies? Pengen gua itu membunuh Anies. Ada kata seperti itu juga ada. Macam-macam, sejenis sedih itu. Kami sebenarnya itu gatal ya, pengen segera itu Pak Anies itu merintah tangkap dong. Pengennya begitu, tapi Pak Anies terlalu lurus janganlah itu mungkin juga karena kilaf itu juga karena mungkin saja mereka belum tahu kalau tahu tentang visi misi saya mungkin tidak jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang